வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் வரும் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சனி பயிற்சி நடக்குது சனி வந்து விருச்சிகத்தில் இருந்து தனுசுக்கு போறாரு இது வந்து நம்ம வீடியோவை பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த மைக்ரோ மேக்ரோ எல்லாம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் மைக்ரோனா தனிப்பட்ட அந்த பனிரெண்டு ராசியினருக்கு எண்ணம் நடக்கும் அதே போல மேக்ரோ என்றால் ஓவராலா உலகத்தில் என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படும் இப்போ வந்து இந்த விருச்சிகம் என்பது செவ்வாயினுடைய ராசி அங்கே வந்து சனி உட்காரும்போது இந்த போலீஸ் இராணுவம் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும் இப்போ அங்கேருந்து அந்த சனி வந்து தனுசுக்கு வரார் தனுசுன்னு சொல்லும்போது அதுக்கு அதிபதி வந்து குரு இதனால் பிராமணர்கள் ஆட்சியாளர்கள் வங்கிகள் அதே போல் இந்த அறநிலைய துறைகள் இது மேலெல்லாம் வந்து ப்ரெஷர் இருக்கும் அதே போல் இந்த சனி என்பது சூத்திர கிரகம் இந்த சூத்திர கிரகம் வந்து பிராமண கிரகத்தின் ராசியான தனுசில் வந்து உட்காரதுனால இந்த ட்ரேட் யூனியன்ஸ் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் எல்லாம் வந்து பலம் பெறும் அதே போல் இந்த பிராமணர் அல்லாத கூட்டணி என்பது வலுப்படும் இது மேக்ரோ லெவலில் சொல்ல வேண்டியது நான் வந்து இந்த பதிவில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து ஒரு முறை விரிவாக பதிவு போட்டாப்பில் ஞாபகம் இப்போ உங்கள் ராசி எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ உங்கள் ராசிக்கு சனி பிடிக்குதா இல்லையா சனி விடுதா இல்லையா இது வந்து உங்கள் அனுபவத்திலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில டிப்ஸ் எல்லாம் தரேன் இதெல்லாம் வந்து லைஃப் டைம் பேக் மாதிரி இப்போ ஒருத்தருக்கு சனி பிடிக்க போகுதுன்னு வைங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா தலையில் அழிபடலாம் அதே போல் அவருக்கு சொந்தமான இரும்பு பொருள் ஏதாவது காணாமல் போய் அதனால் கொஞ்சம் அவதிப்பட வேண்டி வரலாம் வேலைக்காரர்கள் புரட்சி செய்யலாம் அதே போல் மனைவி மனைவி வகையில் சில பிரச்சனைகள் பெண்கள் பெண்கள் வகையில் சில பிரச்சனைகள் இதே நீங்கள் பெண்ணாக இருந்தால் ஆண்கள் மூலமாக சில பிரச்சனைகள் வரலாம் இந்த சனி என்பவர் சனி பிடிக்குது அப்படின்னா என்ன மூன்றிலிருந்து நான்குக்கு ஒருவர் இப்போ சனி வந்து நான்காம் இடத்த பார்க்குறாருன்னா என்ன ஆகனா வீட்டில் திடீர்னு வந்து சாக்கடை அடைச்சிக்கும் இல்லை ஏதாச்சும் எலியோ எலியோ சேர்த்து போய் ஒரே நாத்தம் அடிக்கும் அதே போல் இந்த வாகனம் வாகனம் தொடர்பாகவும் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் வந்து இந்த சனி ஆறாம் இடத்தில் இருந்து ஏழாம் இடத்தை பார்க்கும்போது வரும்போது அங்கே சனி பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கோ உங்கள் மனைவிக்கோ கால் சம்பந்தப்பட்டு சில பிரச்சனை வரலாம் அதாவது காலை சரியாக பூமியில் ஊனி நடக்க முடியாத மாதிரி ஒரு சிக்கல் வரலாம் அதே போல் கணவன் மனைவி இடையில் கருத்து வேறுபாடுகள் கருத்து மோதல்கள் இதெல்லாம் வரும் அடுத்தது வந்து இந்த பதினொன்றிலிருந்து பன்னெண்டுக்கு போகும்போது அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா அகால போஜனம் அகால நித்திரை இன் டைம் சாப்பிட முடியாது தூக்க வேண்டிய நேரத்தில் தூக்கம் வராது வேலை செய்தாக வேண்டிய நேரத்தில் தூக்கம் வரும் கண்ட நேரத்தில் வசிக்கும் இது இப்படியே தொடர்ந்து செல்லும்போது அது வந்து பைல்ஸ் வரைக்கும் கூட கொண்டுட்டு போகும் இதான் வந்து சனி பிடிக்கும் போது வரக்கூடிய சில சிம்டம்ஸ் அடுத்தது வந்து சனி விடுதலை ஆகும்போது என்ன நடக்கும் என்றால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சனி வந்து இரண்டிலிருந்து மூன்றுக்கு வராருன்னு வைங்க 
அப்போ வந்து சனி விட போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஏற்கனவே இந்த கண் தொண்டை வாய் இது சம்பந்தப்பட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சிக்கல் இருந்தால் அது வந்து குணமாகும் அதே போல் இந்த காசு பணம் சிலது வந்து வராதுன்னு விட்டுருப்போம் சரி ஓங்கி போட்டோம் அதை விட்டுருப்போம் அப்படியாப்பட்ட காசு வந்து கதவை தட்டி கொடுத்துட்டு போவாங்க அது ஒரு சிம்டம் அதே போல் குடும்பம் குடும்பத்தில் இருந்த அந்த ஒத்துழையாமை என்பது மாறி ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும் இப்போ அவ்வளோ காலம் வந்து குண்டக்க மண்டக்க இருந்த மனைவி கூட என்னங்க பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்களா இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போயிட்டு தானே போக போகிறீங்க இப்படி சில மாற்றங்கள் என்பது தெரியும் அதே போல் அடுத்தது என்ன சனி வந்து ஐந்திலிருந்து ஆறாம் இடத்துக்கு வரும்போது அவன் வந்து என்ன ஆகுனா அதுக்கு முந்தி ஆறு மாதமாகவோ ஒரு வருஷமாகவோ உங்களுக்கு இருந்த ஒரு அவப்பெயர் ஒரு வீண் பழி என்பது நீங்கும் அது ஒரு சிம்டம் அதே போல் குழந்தைகள் குழந்தைகள் வந்து ஏதாவது பிரச்சனையில் இருந்தால் அவங்க வந்து அந்த பிரச்சனையிலிருந்து ரிலீவ் ஆவாங்க அதே போல் உங்கள் தகுதி உங்கள் உழைப்புக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் என்பது கிடைக்கும் இது வந்து அஞ்சிலிருந்து ஆறுக்கு வரும்போது அதே போல் இந்த எட்டிலிருந்து ஒம்பதுக்கு வரும்போது வந்து அஷ்டம சனி நடக்கிறப்ப அதை நான் வந்து ஷார்ட்டாக சொல்கிறது வழக்கம் அதாவது நம்ம சொத்தை ரோட்டில் போகிறவன் அனுபவிப்பான் ரோட்டில் போகிறவனோட கடனுக்கு நாம் பதில் சொல்லிக்கிட்டு கிடப்போம் அதான் வந்து அஷ்டம சனின்னா இப்போ இந்த அஷ்டம சனி விலகுது என்றால் அதுக்கு ஒரு சிம்டம் என்னடா இப்போ ஒருத்தர் நமக்கு கடனாக இருந்திருப்பான் அவனை வந்து எப்போமோ ஆறு மாதத்துக்கு முன்னையும் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னையும் கேட்டிருப்போம் ஏன்பா எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குப்பா ஏதோ பார்த்து செய்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் அதுக்கு அவன் என்னது நானா உனக்கா கடனா உனக்கு என்ன பைத்தியமா அப்படின்னு இருப்பான் அப்படியாப்பட்ட பார்ட்டி இப்போ வந்து வீடு தேடி வந்து இல்லை பஜாரில் பார்க்கும்போது தம்பி நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் தரணும் அதை நான் பார்த்து செய்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாப்பில் அது ஒன்று அடுத்தது இந்த அஷ்டம தண்ணி இருக்கும்போது என்னடான்னா வேலை கிடைக்காது வேலை கிடைச்சாலும் கூலி கிடைக்காது இந்த பயாலஜி கிளாஸில் வந்து தவளைக்கு நாலு பக்கம் ஆணி அடித்து வச்சுருப்பாங்க அதை போன்ற ஒரு நிலைமை சிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற நிலைமை இப்போ வந்து அந்த சனி ஒன்பதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா மேற்கு திசையிலிருந்து ஒரு நல்ல தகவல் வரும் அங்கே ஆஃபர் இருக்குது இங்கே உங்கள் தொழிலுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஏதோ சம்திங் அது ஒரு சிம்டம் இதான் வந்து சனி பிடிக்கிறதுக்கு சனி விடுறதுக்கு முன்ன நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் அது சனி விடப்போகுது அப்படின்னா வந்து அங்கே காலில் அடிப்படும் அதே போல் சனி பிடிக்குது என்றால் உங்களுக்கு சம்மந்தம் இருந்தோ சம்மந்தம் இல்லாமையோ இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனு ஆஸ்பத்திரி சுடுகாடு இங்கெல்லாம் போக வேண்டி வரும் இதே வந்து சனி விடுது அப்படின்னா அங்கே வந்து அந்த வாய்ப்பு என்பது தவறி போகும் இதான் வந்து சனி பிடிக்கிறதுக்கு சனி விடுறதுக்கு முன்ன நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் இதை வந்து உங்கள் மைண்டில் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாழ்நாளில் இந்த பஞ்சாங்கத்தை பற்றியோ இந்த கோச்சாரத்தை பற்றியோ சனி பயிற்சியை பற்றியோ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இப்போ சனி பயிற்சின்னா வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நடக்கும் அப்படின்னு ஆணி அடித்த மாதிரி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதில் வந்து வக்கரம் அதிசாரம் அஸ்தமனம் இப்படி நிறைய ஃபிட்டிங் எல்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு நல்லா போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு கெட்ட நேரம் அதாவது கோச்சாரத்தில் சனி வந்து உங்களுக்கு பிரதிபலமாக வராருன்னா உடனே நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதே போல் டெம்ப்ரவரியாக இப்போ சனி சரியில்லை பிரச்சனையில் இருக்கீங்க நான் சொன்ன அந்த பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ் 
தெரிஞ்சார் நீங்க பஞ்சாங்கமே பார்க்க தேவையில்ல சனி வந்து உங்களுக்கு நல்ல பலனை தர ஆரம்பித்திருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் இதான் அனுபவம் ஜோதிடம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முருகேசன்